بنخليها بروسيسنج دي كميه كبيره او مدى التغيرات مدى يعني تغير كبير او تغير متعدد او بيحصل كتير لان طبعا كل ما النتورك بتاعتنا بتكبر كل ما بيؤدي الى اتساع حجم المعلومات واحتمال اكبر من النتوركس تقع او نتوركس تتغير او نتوركس يحصل لها ادفرتايزمنت فكل ما النتورك بتاعتنا بتكبر كل ما العبء على كل راوتر بيزيد فلو احنا قسمنا النتورك بتاعتنا الى مجموعه ارياز منفصله عن بعض او ومتصله في نفس الوقت عن طريق اريا بوردر راوترز بنقلل عدد او بنقلل كميه المعلومات اللي على كل راوتر فدي يعني فكره للاوبتمايزيشن وعلى اساسها هيحصل سامورايزيشن يعني هنلخص يعني مثلا يجي هنا راوتر زي لما يجي يبعت ادفرتايزمنتس جوه الاريا ديت فمش لازم يبعت معلومات دقيقه او يبعت النتوركس تحديدا بيلخصهم كلهم ويدخلهم جوه وهو دوت المكان اللي ينفع فيه في او اس بي اف نعمل سامورايزيشن على الاريا بوردر راوتر مش في اي مكان تاني زي اي اتش ار بي فده الكونسبت بتاع الارياز الستاب اريا بقى ده نوع خاص من الارياز هنتكلم عنه ان شاء الله في الليسن اللي جاي ده بيؤدي ان احنا نصغر ونصغر ونقلل كمان الانفورميشن اللي داخله الى اريا ستاب آه علشان خاطر تبقى آه اخف او يبقى كميه المعلومات اقل من الطبيعي كمان علشان خاطر لو عندنا راوترز الريسورسز بتاعتها قليله زي البروسيسور وزي السي بي يو يتبقى الكونسبت بتاع الدي ار والبي دي ار الكونسبت ده برضو المفروض ان انتوا تكونوا فاميليار معاه من خلال دراستكم في السي سي ان اي لو انتوا مش عارفينه فنتكلم عنه لو احنا دلوقتي عندنا دي شيرد سيجمنت ولتكن سويتش والراوترز ديت كلهم واصلين بالشيرد سيجمنت ديت الفكرة ان اي راوتر عشان خاطر يدي معلومة لأي راوتر تاني لازم يكونوا نيبرز اذا لو انا عندي ست راوترز واصلين على سويتش واحد لازم كلهم يكونوا او يعملوا مع بعض نيبر شيب بشكل مباشر يعني انا هنا ده راوتر 1 ده راوتر 2 ده راوتر 3 وهكذا لازم راوتر 1 يعمل نيبر شيب مع راوتر 3 ويعمل نيبر شيب مع راوتر 2 و4 و5 وهكذا ده معناه ان احنا محتاجين كام نيبر شيب لو بنتكلم على فول ميش اوف نيبر شيبس يبقى بنقول المعادله المشهوره ان تتضرب في ان ماينس 1 تتقسم على 2 يعني 6 في 5 ب 30 على 2 يبقى احنا محتاجين 15 نيبر شيب طبعا ده معناه ان كل نيبر هيبقى عنده 5 نيبرز يعني كل يعني راوتر 1 هيبقى عنده 5 نيبرز راوتر 2 نفس الموضوع يبقى اي واحد فيهم عنده معلومه عايز يبعتها للناس التانيين يحتاج يبعتها لكل الناس التانيين ولو عايز يسال على حاجه يبقى لازم يسال كل الناس التانيين ف, ف... كده هيبقى عندنا كميه انفورميشن ضخمه جدا عماله تروح وتيجي ما بين الراوترز وبتشغل اللينكس وبتشغل الراوترز فكان الكونسبت عشان نوفر شويه في الموضوع دوت في او اس بي اف ان احنا يبقى عندنا ديزيجنيتد راوتر دي ار وليكن راوتر 1 الدي ار بيبقى شغله ان هو يعمل فول نيبر شيب مع كل الراوترز التانيين راوتر 1 بيعمل فول نيبر شيب مع كل الراوترز وده بيؤدي الى ان راوتر 3 ما بيعملش فول نيبر شيب مع الراوترز التانيين راوتر 3 بيعمل فول نيبر شيب مع راوتر 1 بس فول نيبر شيب اقصد بيها ان هو لما يكون عنده اي ابديت بيبعته لازم للنيبر بتاعه فبما ان هو عنده فول نيبر شيب مع دي ار او راوتر 1 اي معلومه جديده عنده او اي معلومه عايز يسال عنها بيبعت المعلومه ديت الى الدي ار فقط فده بيؤدي ان احنا كده خففنا الحمل على راوتر 3 بدل ما يبقى عنده نيبر شيب مع راوتر 1 وراوتر 2 و4 و5 و6 لا هو هيبقى عنده نيبر شيب واحده بس مع الدي ار وده معناه ان هو لما يكون عنده ابديت هيبعت الابديت الى الدي ار والدي ار يتولى ان هو يعمل ريلي او يبعت الابديت الى بقيه الراوترز التانيين اللي هم راوتر 4 و5 و6 و2 علشان خاطر هو عنده فول نيبر شيب معاهم بيبقى عندنا يفضل باك اب ديزيجنيتد راوتر الباك اب ديزيجنيتد راوتر بيبقى قاعد ساكت طول الوقت عامل فول نيبر شيب برضو ما بينه وما بين الراوترز التانيين على اساس ان بمجرد ما الباك اب او اقصد بمجرد ما الدي ار يحصل له مشكله الباك اب ديزيجنيتد راوتر يخش في الصوره على طول بشكل جاهز فهو بيبقى قاعد يستمع طول الوقت فيبقى احنا كده قللنا عدد النيبر شيبس قللنا عدد ال 
كمية الانفورميشن اللي بيتم تبادلها ما بين الراوترز كيفية اختيار الـ DR أو الـ BDR كل انترفيس يعني مثلا هنا الانترفيس ده على الراوتر 2 uh, اسمه فاست ايثرنت 0 بيحصل الكشنز في النتورك او في الشيرد سيجمنت ديت كله بيشارك فيها باي ديفولت uh, بيشارك فيها على اساس البرايورتي uh, البرايورتي uh, باي ديفولت على اي انترفيس بتبقى 1 هبقى اوريكم الموضوع ده المهم ان اللي بيحصل عملا ايه ان اعلى برايورتي هو بيبقى ال DR وتاني واحد في البرايورتي بيبقى الباك اب ديزيجنيتد راوتر امم فمثلا هنا البرايورتي خمسة هنا البرايورتي انا عملتها واحد طب ازاي اخرج دول اقول لكم هنعمل البرايورتي هنا بزيرو هنا بزيرو هنا بزيرو هنا بزيرو كده انا بقول للراوتر 3 و4 و5 طالما قلت له البرايورتي بزيرو بقول له ما تخشش الالكشنز بتاعت ال DR وال BDR خالص يعني حتى لو قالوا له يا عم تعالى اقول لهم لا مش عايز لان هو البرايورتي بتاعته بزيرو باي ديفولت البرايورتي بتبقى ب1 واعلى برايورتي هو بيبقى ال DR واللي بعده طبعا احنا هنا عندنا في الحاله بتاعتنا خمسه وبعد كده واحد ف يعني يبقى كده هيبقى البي دي ار هو راوتر اثنين ومجرد ما الدي ار يقع راوتر 2 هيخش مكانه يفضل كمان ان يكون طبعا الدي ار والبي دي ار هم افضل او اقوى راوترز في الشيرد سيجمنت بتاعتك على اساس ان هم هيشيلوا شويه عبء زياده عن الراوترز التانيين. طب لو كلهم تاي لو كل البرايورتي واحد لانك باي ديفولت البرايورتي واحد بناخد على اساس الهايست راوتر اي دي. ايه هو الراوتر اي دي وازاي بنظبطه؟ هنتكلم عنه كمان شويه. فده كان بالنسبه لمعظم الترمينولوجيز اللي بنستخدمها في او اس بي اف. OSPF tables عندنا neighbor table أي اثنين neighbors بيبقوا حاطين معلومات عن بعض في neighbor table بس احنا عندنا شوية conditions ممكن تختلف شوية عن EIGRP في OSPF عشان اثنين routers يكونوا neighbors لازم على interfaces اللي بيكلموا منها بعض يكونوا بيستخدموا نفس ال hello timer وال dead interval أو ال hello and dead interval ولازم بما ان احنا عندنا areas لازم يكون الانترفيس ده والانترفيس ده في نفس ال area interfaces اللي قدام بعض اللي هيمروا عليها ال neighborship وطبعا عندنا اوثنتيكيشن وده اوبشنال uh, عندنا حاجه اسمها ستاب فلاج يعني لازم يتفقوا خلينا نقول مثلا ان راوتر 1 وراوتر 2 um, الاريا اللي ما بينهم دي اريا 1 لازم يتفقوا اريا 1 ديت نورمال اريا ولا ستاب اريا كمان في حاجه كده جانبيه شويه بالنسبه لل او اس بي اف يهم او اس بي اف الام تي يو سايز ماكسيمم ترانزميشن يونت هو باي ديفولت بيبقى 1500 بايتس يبقى 1500 بايت باي ديفولت أم لو انت غيرته يبقى محتاج تغيره على الاثنين انترفيسز يعني لازم تغيره هنا وتغيره هنا ده لو انت غيرته بس لو انت سايبه على الديفولت على سوري الانترفيس ما بيبقاش او على فاست ايثرنت انترفيس ما بيبقاش عندك مشكله غالبا يعني لكن بالنسبه للاو اس بي اف لازم الام تي يو يبقى فيها اتفاق على الانترفيسز الداتا بيس تيبل ده بقى بيبقى فيه معلومات دقيقه ده الخريطه ده الماب بيبقى في معلومات دقيقة عن كل الراوترز كل اللينكس اللي موجودة في الاريا اللي انت موجود فيها. وده اللي على اساسه بيبدا الراوتر يشغل الالجوريثم اس بي اف الجوريثم على الخريطة ديت بحيث ان هو يكتشف افضل الطرق وافضل الطرق بيحطها في الراوتنج تيبل. ازاي نشغل او اس بي اف؟ راوتر او اس بي اف 1 احنا كنا شفنا في اي جي ار بي لازم الرقم اللي بنحطه هنا بعد اي اي جي ار بي اللي هو الاوتونومس سيستم لازم يتم الاتفاق عليه في او اس بي اف لا ده لوكالي سيجنيفيكانت يعني ممكن تيجي على راوتر 1 تستخدم او اس بي اف 1 وتيجي على راوتر 2 تستخدم او اس بي اف حاجه ثانيه 3 4 5 ال يفضل انك تستخدم نفس البروسيس اي دي عشان ما تتلخبطش لكن ده مش شرط فتعالوا نشوف ازاي ممكن نشغل او اس بي اف على اكتر من راوتر نجيب ال انا جبت اللي هو بتاع ده دايجرام راوتر 1 2 3 ستيل واصلين باللينكس اللي قدامنا الفريم ريلي نتورك مش مولاه كونفيجريشن طيب ازاي نشغل او اس بي اف من ال ريسيت تيرمينال من الجلوبال كونفيجريشن راوتر او اس بي اف 1 
بعد كده بنستخدم النتورك كماند كالعاده واتفقنا النتورك كماند بيشاور على انترفيس فاحنا بنكتب اي بي ادرس عشان خاطر نشاور على انترفيس معين وليكن 192 168 نستخدم حاجه تكون بتشغل على اكتر من انترفيس مع بعض في نفس الوقت كنا شفنا في اي جي ار بي ان انت بتحط الوايلد كارد ماسك براحتك عايز تحطه اوكي مش عايز تحطه مفيش مشكله او اس بي اف لا لازم تحط الوايلد كارد ماسك وبعد ما تحط الوايلد كارد ماسك بتحدد الاريا اللي انت هتشتغل فيها اللي انا عملته دلوقتي هو ان انا قلت له اي حاجه بتبدا ب 192 168 مش هتفرق بعد كده دي شغاله في اريا 0 تمام انتر امم طيب وبعد كده انا ممكن مثلا اجي عايز اشغل او اس بي اف ما بين راوتر 1 اند راوتر 2 عشان اعمل كده هروح على راوتر 2 لان انا اعتقد انا كده شغلت او اس بي اف او شاورت ان او اس بي اف يجي هنا ويجي هنا لان اي حاجه بتبدا 162 وهنا كمان بس هنا لا بس اللي هو 172 16 وكمان هعمل ادفرتايزنج للنتورك ستيت أم... طيب تعالوا نشغل على الراوتر 2 بس انا في حاجه عايز اعملها برضو هو اني اكلمكم عن ال الراوتر اي دي بتاع او اس بي اف شو اي بي بروتوكول هلاحظ ان او اس بي اف هنا اشتغل واختار لنفسه راوتر اي دي 192 168 واحد واحد بمجرد ما شغلت او اس بي اف او اس بي اف على فكره بالمناسبه لازم عشان يشتغل يكون في انترفيس واخد اي بي ادرس والا او اس بي اف مش هيرضى يشتغل يطلع لك ايرور جربها كده و... وهتدعي لي طيب فانا دلوقتي اشمعنى الاي بي ادرس دوت هو اللي تم اختياره انه يكون الراوتر اي دي طب هو الراوتر اي دي ده اسم الراوتر في الاو اس بي اف دومين اتفقنا ان الراوترز بيبقوا عارفين ان في راوتر هناك حتى لو ما كانش واصل بيه مباشره ما بينه ما بينه اربعه خمسه راوترز بيبقى عارف ان هو موجود بيعرف ان اسمه كذا الراوتر اي دي بيبقى عباره عن دوت ديسيمال اي بي ادرس بيبقى اي بي ادرس كده في اربع اكتتس عادي خالص وكيف يتم اختياره؟ بيتم اختياره بالطريقه الاتيه اولا لو انت عامل له هارد كودنج عن طريق ان انت حددته او ثبتته باستخدام الكماند راوتر هايفن اي دي بعد كده كتبت اي بي ادرس الامر دوت اهو راوتر هايفن اي دي وبعد كده مثلا تقول ان هو اسمه 1111 كده انت هتحدد الراوتر اي دي الى 1111 يفضل ان الراوتر اي دي يكون ادفرتايزد يعني تشوف انترفيس عندك ويكون واخد الاي بي ادرس ده تمام وتعمل ادفرتايزنج عشان خاطر الناس التانيين لما يسمعوا عنك يبقوا عارفين الراوتر اي دي بتاعك يوصلوا له ازاي ليه بقى لان في كونفيجريشن بتنباني على الراوتر اي دي وهتكلم عنها السلايد اللي جاي ف بالمناسبه لو دوسنا انتر دلوقتي هو اوريدي اختار نفسه راوتر اي دي تمام ولكنه لسه ما عملش اي نيبر شيب فلو استعرضنا شو اي بي بروتوكول هنلاقيه غير ليه لانه لسه ما عملش نيبر شيبس لو كان عامل نيبر شيبس بقى كان هيقول لك لا انا لازم تعمل ريسيت او كلير للبروسيسز تعالوا نشوف ديت يبقى انا دلوقتي غيرت الراوتر اي دي عملته 111 وطبعا انا الراوتر 1 ما عنديش ولا انترفيس على الراوتر 1 اسمه 111 فيفضل ان انا اعمله حاجه تكون موجوده على الراوتر طب انت لو ما عملتش الكماند اللي اسمه راوتر اي دي الراوتر هيختار انهي انترفيس الراوتر او هيختار انهي راوتر اي دي بيختار اعلى اي بي ادرس واخده لوب باك انترفيس احنا هنا عندنا على راوتر 1 عندنا في لوب باك 1 ولوب باك 2 بيختار اعلى واحد فيهم قيمه قيمه مش اقصد بيها رقم اللوب باك اقصد بيها الاي بي ادرس يعني